Okay po everyone, standby po tayo. Out na po lahat dyan. Anytime po tayo ma'am. Out na po tayo. In 5, 4, 3. Welcome Nestor. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Ikwento mo naman sa amin kung paano nagsimula ang lahat. So, anong mga natatandaan mo sa mga magulang mo? May nakapagsabi ho sa akin na dalawang bagay lang daw ho yung naaalala ng tao. Yung pinakamasalimuot o yung pinakamasaya. Ako ho, pinipili ko nalang alalahanin yung masasaya. sa mga anak ko. <laughs> Pagkatapos mo, ako naman, ha? Saan-saan nga ako nakarating? Sa kahit saan, basta makalayo. Kasi sa isip ko, wala ako nalang to eh. Na mag-isa na lang ako. Kaya, palimas po. Ate! Kaya, salamat po. Ano? Di ka nakahabol, no? 
Sabi naman sa'yo, diskarte lang yan eh. Ispatan nyo yung mga tatang at tataos karipa sa ganun takbo. Ganun lang lagi, ha? Bale, sa susunod, kami-kami na rin di-discarte. Basta, ah, bakapan mo lang kami, ha? Oo ba? Basta kapag nahuli ka, bahala ka na sa buhay mo, ha? Kanya-kanya na, ha? Lux! <laughs> Titibo-tibo tayo dyan, ha? Gutom na rin ako, eh! Walang walang, saan libo rin to, ha? Marami na tayong mabibiling isaw! Sa wakas, may panaman dyan na rin tayo! Yung isaw na may gani, tapos may suha! Sa usawa, di ba? Ay mo, saan ganyan yun? Ako lang po. Takaw talaga? Takaw, takaw mo. Ang taba mo pa. Oo nga. Bilisan mo kaya takbo mo. Eh, yung ilang mo. At ako sa lang. Ayos ka talaga, Kuya Nestor. Buti ang dyan ka. Sino-sino pa bang hindi magtutulungan dito kung di tayo din, di ba? Ikasabutol! Ayun yung gusto ko, game. Boom! Ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo-ayo
Bukas na bukas siya sa sabak na kita. Hindi pwedeng laki ka nakadepende sa akin. Hindi sa lahat ang pagkakataon nandito. Sige, sabihin natin paano isang araw magkahiwalay tayo. Paano kayo kung hindi nyo pinapractice yung mga tinuturo ko? Kakahiwalay? Ba't naman tayo magkakahiwalay? Eh, ganun yun eh. Mali mo, isang araw, aanga-anga ka. O mahuli ka, makulong ka, galing ka sa presinto o sa center. Diba na naman sigurado eh. Tayo-tayo lang to, oh. Eh, kung mag-anak nga natin, kaya-kaya tayong iwanan. Paano pa hindi natin katugo? Sakit na Joey, makinig ka mabuti. Hindi mo pwedeng iasa sa lahat. Nang tao. Desisyon mo sa buhay mo. Dahil ba nandang uli naman, kanya-kanya rin tayo nalangoy. Tayo lang yung kakapit sa sarili natin. So yung sinasabi nilang may mabuting tao magliligtas at wala! Hindi totoo yan. Ang naniwala doon. Alam mo, puyat lang yan. Kung itulog mo kaya yan, Bakas tama ka ngayon eh. Bunggong? Sige na, matulog ka na nga. Iiyak-iyak ka pa eh. Walang umiiyak. Abuwing din ako. Ngayon. <laughs> Tulog ka na nga dyan. Sige na. Ito, 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 ito. Okay na, kaya mo na ito. Sigurado. Jo, Joey, sigli! Panalos, talos ka kasi eh. Di ba sabi ko makinig ka muna? Dito ka na nga muna. Ako na kukuha. Pag daw ako na yung bag, gumatsi ka na, ha? Tumingin ka, tumingin ka. Boss. Yung bag mo ibigay mo sa akin, ayaw mo ipotokot sa akin. Huwag kang tingin.
natin ang pinigay lang sa akin yan. Mali ko ba may laman na bagyan? Uy, huli ka na sa akin! Uy, may laman na bagyo sa akin! Ano ba? Hindi ko nga ninakaw yan! Binigay nga lang sa akin yung plastic na yan! Ano ba? Sinto! Sinto ka lang! Kaliwala! Boss, wala nga akong ninanakaw! Ang kulit naman eh! Ano ba yan? Kaya! Huwag ako kulit walang! Sinto! Boss, ano ba? Sige na! Maniwala naman kayo sa akin! Hindi naman ako bago sa akin yung makulong. Pabalik-balik nga ako ako nung mas bata pa ako eh. Ilang taon ka ba nung una kang nakulong? Hindi ko naman matandaan eh. Ano naman mga mahalagang bagay na ang natutunan mo nung nakulong ka? Ang akala ko po nun, malupit na sa labas. Pero mas matindi pa po pala sa loob. Salubong. Ano to? Yeah. <laughs> Tinatanong mo pa? E di tae! Ay, tol, tol. Teka, teka, teka. Senso na. Hindi kasi yung mga kosa natin tumatay sa lapag. Sira kasi yung banyo. Ako na naglilinis. <laughs> Nanaradya ka ba? Ha? Ah, mas mo ha? Ha? Tama na yan. Sige na ako ka. Kaya malinisin niya yung mga ebak dyan. <laughs> ako? Sino pa ba ako sa ni Tatay Pipin dito? Hoy, kikilalanin mo kung sinong pinuno ng sendang to! Umaayos ka, ha? Ang pangalan mo, bata? Nestor. Nestor, makinig kang mabuti. May pataka rin kami dito sa sendang to. Kung sino yung bagong salta siya, yung ginagawa namin buyonero. Alam mo, ibig sabihin mo. Tay, pwedas tayo mataas sa oblot eh. Gaw, ikaw maglilinis lahat ng ebak dito. Sige na, linisin mo na. Yung nga. Narinig mo yun, Tay Piping? Mukhang kinakalabang ka ng isang to ah. Ano sabi mo? Sabi ko ayoko. Bakit ko naman nilinisin yung mga dumi nyo? Katado ka! Sige. Bruno! Bigyan mo na leksyon to, tarantadong to. Sa bawang bata! Ang gano'n! Okay ka pa, okay ka pa, ha? Tama na! Tama na! Salana mo rin yan. Saan ito kong maangin eh. Ganyan talaga dito. Mas lalo ko nilang pagtitripan kapag aangas-angas ka. 
Pasalamat ka nga sa dibdib ka lang tinamahan ng etsas eh. Ako nga, nasa pulsa mo ka eh. May iba ako. Ano bang kaso mo? Balita ako na, sir. Snatcher ka raw ah. Aray! Ano ba? Lain na narating mo ah. Nangangasar ka ba? Ba't kailangan mo ako lagi niyan? Eh, gusto ko eh. Bakit ba? <laughs> Saka kailangan nga mas hapdian pa yung sugat mo eh. Para hindi ka makatulog. Kasi bukod sa pagiging boyonero mo dito, ikaw ang magbabantay sa lahat ng kakosa dito. Pag yung magbabantayan? Para pag may binungungot, ikaw ang magigising. Teka, bakit ko gagawin niya? Bakit kita susunod? Tol, Nestor. Matuto kang makisama. Kapag pinairal mo dito yung tigas ng ulo mo, may paglalagyan ka. Alam mo, hindi ako tatagal dito. Makakalabas din ako. Mayroon naman kadalas ang nangyayari sa probinsya pag nakakalabos ako. Sa probinsya yon, nasa Maynila ka. Asa ka pa makakalaya ka rito. Tsaka isa pa, abogado yung tinira mo. Abogado yung biniktima mo. Sigurado ka ba makakalaya ka rito? Makakalaboso ka na dito, mabubulo ka na dito, parang ito. I-deliver mo na yung gaitor ko. sumasaksak sa akin. Ako ta, isa lang ibig sabihin niyan. Baka may tatry door sa inyo. Dunungan ka naman, o ka? Eh, yun yung pamahingin sa probinsya namin, eh. Isa lang naman ang alam kong pwede yung tumaray door kay Dai Peping, eh. O, hindi ko try door. Tigilan niyo na yan. Umalik na kayo sa pagtulog.
Pastor. Patay. Salamat, ha. isang oras. Pero pagka involved ka dun sa... Okay, okay dito ni Storma. Hindi ka matututunan. Bakit? May natutunan na ba? Parang wala eh. Gago ka ba? Hindi na mga tatatabihan dito kung wala nang konting kabutihan na tututunan sa mga yan eh. Magandang hapon mga kasama. Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Noel. Ako at ang aking mga kasama ay naparito upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Pero bago po yan, maaari ko po bang anyayahan ang lahat na magsitayo at tayo po'y umawit ng papuri sa Diyos. O, ay tayo po natin ating mga kamay sa pag-awit. Lahat tayo ay merong pangangailangan o yung pangangailangan na maging bahagi ng isang grupo o yung tinatawag that the need to belong. Kaya naman, nung lumalaki pa tayo, ay nais natin natanggapin at mahalin tayo ng ating pamilya. Nung nag-aaral pa tayo, meron ding need to belong dahil nais natin natanggapin tayo ng ating mga kaibigan at maging ng ating mga guro. Kahit saan pa tayo pumunta, maging dito sa loob ng kulungan, gusto natin na matanggap tayo ng ibang tao. Kaya naman, ang lahat ng paraan ay ginagawa natin, matanggap lang nila tayo. Pero alam ninyo, may gawin man tayo o wala, mayroon akong kakilala na handang magmahal at tanggapin tayo at siya rin mismo ang naglagay nito sa ating mga puso. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Mahal tayo ni Jesus, anuman ang naging pagkakasala natin, anuman ang naging pagkukulang natin, mahal niya tayo. Lumapit lang tayo sa Kanya at tayo Kanyang tatanggapin. Paano? Sa paumagitan ng simpleng dasal, magdasal lang tayo. Sabihin natin sa Kanya ang ating saloobin at tayo Kanyang tatanggapin. 
Paano ko malalaman na tinanggap niya na ako? Bakit? Dadasalan din niya ba ako? Kakausapin ka niya sa pamamagitan ng kanyang salita at yan ay ang Biblia. Sinabi ni Jesus sa kanyang salita na sino man ang lumapit sa kanya ay kanyang tatanggapin at patatawarin niya. Ganon niya tayo kamahal. Kailangan lang ay maniwala tayo sa sinabi niya at manampalataya sa kanya. Uy, ako simangot ka. Hindi ba naniniwala doon sa sinasabi ng pastor? Alin, mahal tayo na Diyos. Ba't ikaw naniniwala ka? Ewan. Parang... Hindi ko alam eh. Kasi, kasi tol, kung, kung mahal tayo ng Diyos, bakit na tayo hinahayaang magtagal sa ganitong klaseng lugar? Tol, alam mo kung mahal tayo ng Diyos. Dapat din ito hinayaang mangyari sa atin. Itong masasamang bagay na to. Gaya ko. Marangal naman yung trabaho ko bilang truck driver. Wala naman kami inaargabyado. Yung pinapakain ko sa pamilya ko, hindi naman galing sa nakaw eh. Pasensya ka na, Tol. Hindi, ang, ang sa akin lang naman. Napahapi-hapi ng konti. Napainom. Mas nakasagasa ako. Patay, Tol eh. Hindi ko naman sinasadya eh, pero... Pero nakulong pa rin ako dito. Miss na miss ko na yung pamilya ko, Tol. Alam mo, pag naririnig ko si Pastor, parang gusto kong subukan. Gusto kong maniwala sa kanya. Alam mo, parang gusto kong humingi sa Diyos ng isa pang pagkakataon. Malay mo, pagbigyan niya ako. Kala ko ba, anim na lapad at apat na kwatro kantos na benta? Eh, bakit kwatro sientos lang to? Tama naman, Tay. Oh, isang lapad, 44 pesos, times six, 260. Plus 40 pesos kada kwatro kantos. Oh, 140. 140 plus 260, eh di 400. Sakto lang. Mali. Anong mali? Magkano yung lapad? 44, di ba? Tapos 6. Bale, 6 times 4, 264. Tapos yung 4 kantos, 40 kamo, di ba? Tapos 4. 160. Bale, 160 plus 264, 424. Yun lahat yung kita. Mali naman ang kwenta mo eh. Mas ka nga dyan, masyado kang maipal. Tama si Nestor. Ay. 24 ko. Kaya ako talaga sobrang 'yung mga paniwala eh. Kasi po sunod-sunod na pabor 'yung natatanggap ko kay Tatay Piping. Alam niyo sa mga sandaling 'yun. Karamdam ako ng pagtanggap ng halaga. Ano ba na? Sige na. Sige na. Ano ko na to? Sige na. Huwag ka na to. Sige na. O sige, okay nga lang. Sige na. Hindi, lalagyan ko na lang to. Gustor! Tol, 
tayo ito po. Tapos ito lahat ng kinita natin. 470. May sobra pa. Ay, may sobra pa? Oo. Kaya ang gusto ko sa'yo. Tatay, tatay, dito naman. Mayan na yan. Pagay ka muna. Tayo. Gago ko ba? Ang taas yan. May lakad ka ba? Kaya. Kaya ang kaya to. Kaya ang kaya to ni Nestor. Sige po. Ayan. Bale. Ayun! 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 Tayo ano? Laro tayo? Sige lang, kayo na lang. Medyo pagod ako eh. Ano tinitignan nyo? Ang sarang gola. Alam mo, may kilala kasi akong bata noon na ang ilig magpalipad ng sarang gola. Sino? Anak ko. Parehas pala ako kala kami. Kasi ko, sabi dati, mahilig din magpalipad ng saranggola nung bata kami. Si tatay at saka ko si Bunso doon sa probinsya namin. Nasaan na sila? Kayo ho, saan na ba ko ba yung anak mo? Laan na siya? Patay na. Madami pa naman akong pangarap sa batang yun. Gusto ko siya maging engineer. Patayo ng malalaking building. Masenso. Kaso wala eh. May taning na pala yung buhay niya. Traidor talaga yan. Sakit sa puso na yun. Tay, pasensya na ako kayo kung natanong ko pa ha. Ayos lang yan. Ganun lang naman talaga buhay, kailangan tanggapin mo lang. Pero alam mo, Nestor, kung hindi siguro namatay si Junior ko, hindi nagkalda, leche-leche yung buhay ko. Hindi sana ako nalulong sa drogan. Hindi sana ako nagtulak. Hindi sana ako makakalaboso. Pasensya ka na, sa'yo ko pa nabubuhos itong mga sentimento ko. Alaw yun. Pero alam mo, hanggat hindi ka nawawala ng mahal sa buhay, hindi mo talaga may intindi yung sinasabi ko. Ano tayo? Ito? Sige tayo, sunod ako. O, pasa naman! Kaya ko nang hindi sinusot ng bola. Kaya pa.
Tunggu saya. Gising ka pa? Binungungot ako? Pasensya ka na tol, di kita nagising ha. Wala, paputok na yung pantog ko eh. Eh, saan mo ba nailagay yung pera? Tay, dito ko naman lagi din yung diretsyo eh. Baka nasa bulsa mo lang. Ano problema, Tay? Kulang yung nirimit eh. Wala rin sa bulsa ko eh. Baka naman kinupit mo. Oo nga, di ba magnanakaw ka? Wala akong ninanakaw ah. Sinungaling. Makukulong ka ba dito kung hindi ka nagdakaw? Alam mo yan, huwag tayo magbibintang. Wala pa naman tayo napapatunayan eh. Gusto nyo ng ebidensya, ganun ba? Sige, bitin natin halugugin yung gamit nito. O sige, halukukin nyo. Pero ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong makikita dahil wala nga akong ninanakaw. Sige, tignan mo. Mamaroon ko na naman eh. Wala palang ninakaw ha. Paano na punta yan dyan? Tay, hindi kita niluloko. Wala akong ninanakaw sa'yo, hindi ako magnanakaw. Gago! Ang magnanakaw sa labas, magnanakaw hanggang sa loob. Ikaw yata naglagay yan dyan eh. Ako ba pagbibita ka mo? Damian! Tay, magpapauto ka rin naman sa magnanakaw na to eh. Tay, maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang lukohin, hindi kita kayang nakawan. Tay. Bruno. Alam mo na gagawin dyan. Tay, maniwala ka naman. Tay, maniwala ka naman sa akin. Tay! 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 Tama na! Tay! Huwag ka tulungan pa ako! Ah! 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 naman yung pagod, galit. Anay po na maraming taon. Magandang habang po, Pastor. Eh, gusto po kayong kausapin ni Nestor. Halika, halika. Pasok kayo. Nestor, o ka, halika. Sige po, dito na lang po ako. Sige, sige. Nestor, halika. Upo ka. 
Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Kamusta ka ba? Nestor, kamusta ka? Hindi ka nag-iisa, Nestor. May nagmamahal sa'yo. At yan ay walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Nestor, sinabi ng Biblia, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nestor, yun ang totoo. Kahit mahal tayo ng Diyos, naihiwalay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ikaw at ako, Nestor, lahat tayo nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Sa totoo lang, ikaw at ako, ang lahat ng tao ay nararapat lang na parusahan ng kabatayan. Pero ayaw ng Diyos na mangyari yun, Nestor. Ayaw niya na mamatay tayo at malayo ng tuluyan sa Kanya. Kaya alam mo ba ang ginawa ng Panginoon? Ipinadala niya ang kanyang anak para iligtas tayo mula sa ating kasalanan. Ganun niya tayo kamahal, Nestor. Isinakripiso niya ang pinakamamahal niyang anak. Alam mo kung para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Totoong mahal tayo ng Diyos. Ba'y di karamdam? Nestor, hindi tumitigil ang Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Pero nagiging hadlang ang kasalanan, kaya hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dito na ako sa loob, di ba? Nagdurusahan ko na lahat ng kasalanan ko. Di ba? parang wala siyang planong palayain ako dito? Ang kailangan mong gawin ay isuko sa Kanya ang iyong puso. Alam mo, alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Bakit hindi mo siya hayaang iparamdam niya ang pagmamahal niya sa'yo? Kalukuhan eh. Sige nga sabihin mo sa akin, paano ako mananampala tayo sa Diyos na hindi ko naman nakikita? Paano ako masasabing mahal niya? Natanggap niya ako. Totoo ka? Bakit anayaan mo ko masaktan? Ka. Bakit ako ganito? Sige, subukan itong kalokohan na ito. Kung talagang nandyan ka, kung talagang mahal mo ako, sige nga, bigyan mo akong bagong t-shirt. Tol. Oh. Hmm. Para sa'yo. Ano to? T-shirt. Ano pa? Hmm. Oh, ba't parang ngayon ka lang nakakita niyan? Ha? Ba bakit ako yung binigyan mo nito? Wala. Gusto ko lang. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Tsaka napansin ko, paulit-ulit na yung damit na gamit mo. Eh, dalawa naman yung binigay ni Commander, kaya tingi siya tayo. Ito mag-alala, bago yun. Tom, salamat ah. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba yung sinasabi nilang Himala? Nagkataon lang ba o... Totoong nakikinig siya? Bagay pala eh. Bawa, oh, salamat eh. Ano yung gusto ko nga akong samantalahin pa eh? Kasi parang, parang napakadami ko pang gustong hilingin. 
Yun, dun ho ako naging interesado sa Diyos sa sinasabi niya lang sasagot sa panalangin ko. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Panginoon, bago nila lang na ba ako sa paningin nyo ngayon? Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Lord, kung ano man ang pagkakasala ko, sabi niyo kaya niyo akong patawarin. Tulungan niyo naman ako magbago. Tulungan niyo naman ako magsimula muli. sa magin ako. Para sa pamilya ko. Pagpalitan mo rin kaya itong shorts na to. Kaya mo naman, di ba? Makinig! Kalalaya lang ni Kalaod. Kinabibigay niya sa inyo to. Ganda yan, ah. Ano yan? Sa ito. O, sige na, sige na. Balik kayo sa trabaho. Salamat sa pagkain. Salamat sa biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amin. Nakain mo. Ba't rin gaalindangan ka pa kay Jesus, ha? Ngayon, patasal-dasal ka na lang. Atin natin lang ito, ha? Nagbago na nga ako ni Storm. Binago ako ni Jesus. Kung sabihin pati ikaw nagpoto kay Pastor. Baliw. Walang utuan. Eh, totoo naman yung sinasabi niya, eh. Totoo na may Diyos at mahal na tayo. Kala ko nga nung una, kalokohan lang eh. Pero alam mo yung parang, parang binuksan yung mata ko. Maramdaman ko tol eh. Eh, ako may anak ako ha. Eh siya, binigay niya yung kaisa isa niyang anak para may iligtas lahat ng tao. Ikaw ba, kaya mo yun? Sobrang-sobrang pagmamahal yun para sa atin. 
Sobra-sobra yun para sa atin lahat. Para sa lahat ng makasalanan dito tulad mo. Tulad ko. Tulad nila. Huwag ang kwento-kwento lang. Naniniwala ka naman. Sigurado ka ba dyan? Basta ako, Tol. Pinili ko maniwala. Mas gusto ko yata na may pinangahawakan tayo dito kasi araw-araw tayo nagdurusa dito sa loob. Kahit ano man ang mangyayari dito sa atin sa loob, may dahilan lahat ng yun. May dahilan ng Diyos kung bakit nila tayo nilalagay dito. Kailangan lang natin manampalataya. Natutuwa si Pastor nito pag narinig lalo siya sabi ko ah. Hmm. Hindi nabasa mo libro gabi-gabi. Pwede ko verme? Oo ba? Teka, Tol. Maroon ako ba mong basa? Hindi mo sa akin. Sige, sige. Mamaya, samahan mo ako para pag nasa tao, may rest ba ako. Ano yung gabi? Araw-araw ko nga akong basahin yung Bible eh. Eh, sa totoo nga ho, hindi naman po ako nakapag-aaral. Hindi nga rin ho ako marunong magbasa nun eh. Tangin ko, mix lang ho yung nababasa ko. Pero, alam nyo, himala na nabasa ko yung Bible ah. Ang galing naman! Paano nangyari yun? Siguro po kasi kapag ang isang tao, Handa nang hanapin yung sagot sa mga katanungan niya. Hindi ko nagdadamot yung Diyos. Dinidinig po niya. Kung bagay yung mga bagay po na mahirap unawain, parang pinadadali niya. Kasi o oh, higit sa sagot, ang gusto niya lumapit ka sa nagbibigay ng kasagutan. Sa kanya mismo. Pasok niyo na sa plastic yan. Bruno, ano oras na? Pasok nyo na yan. Sir! Ayan o. Ayusin nyo na yan. Hindi po. Dali nyo na lahat yan doon dahil anong oras na. Ikaw ay pasok mo na lahat yan. Bagi. Ilisin nyo. Ilisin nyo. Ilisin nyo na. Restore! Tay! Nagbabasa ka na naman ng Biblia na yan! Sige, Tay! Sabihin mo yung ungas na yan, wala nang ginawa ko di magbasa ng libro ngayon eh. Tay, sabihin mo lang. Paakan ko to. Guru na damyan, saglit lang. Ayoko lang nga, why? Sige na, di na ako magbabasa. Babalik na ako sa trabaho. Tuluyan ko na to. Tay, wala naman akong ginagawang masama eh. Sige, Bruno, paakan mo na yan. Sige, Bruno. Wag naman na! Wag! Tay! Huwag niyo siyang gagalawin. Bruno, bitaw mo yan. Ikaw, Nestor, pagbibigyan kita. Sige, basahin mo nang basahin ang Biblia na yan. Pero tandaan mo eh, pagdasal mo rin kami ah, alala na itong mga mokong na to. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ha. Tandaan ninyo, mula ngayon, wala nang gagalaw kay Nestor. May bago na tayong buyonero. Ibigay ninyo doon sa bagong salta. Eh, eh, Tay, ako, anong gagawin ko? Ikaw, pagtigla mo ako ng kape. Masayin mo na rin ako. Bra! Sige nyo yan. Magulis kayo. Pumasok lang kami sa dali. Tumigil na kayo. Sir. Sa'yo na, gagabi na, o. Wala, Pastor. Kunti lang mo yung naaalala ko sa pamilya ko, eh. Yung lungkot. Takot. Pinatay sila sa harapan ko. Alam nyo, simula nun. Parang... Oo tayo. Hindi na naging madali lahat para sa akin. Parang yung... 
Buhay ko naging malupit. Kaya dahil ko doon, siyempre, kinahamad kong maging matapang. Parang naman lumaban. Siguro panahon na, Nestor, para hayaan mo namang ang Diyos na ang lumaban para sa'yo. Ano yun, nung bata ko, dalos ako dumaan sa sambahan. Parang magdasal. Kaso, parang simula nung naramdaman ko yung krasan ng mundo. Wala, napagod ako eh. Nakapagod. Tapos, parang dun ko konti-konti nakalimutan kung paano magsimula. Subukan mo muli. Pastor, di ko nga alam kung saan magsisimula. Alam mo, Nestor, wala namang maitatago sa Diyos. Bakit? Hindi mo simulan sa pagiging tapat sa nararamdaman mo. Ay noon. Ngayon lang ito ako kasapin ng ganito ulit. Galit ako. Galit na galit ako sa'yo. Kasi... Kinuha mo na lahat eh. Pamilya ko. Lahat ng mag-alak ko, tinalikuran ako. Nawala na lang sa buhay ko eh. Wala ko ibang masisi kundi ikaw. <laughs> Nayaan niya lumaki yung walang gumagbay sa akin. <laughs> Nayaan niya makulong ako. Magugbog. Pulot ng dumi ng tao. <laughs> Nasaan ka ng mga panahon? Kailangan kita. Kung Diyos ka, bakit mo ko pinapabayaan? <laughs> Pero ngayon... Eh, sige. Papapabaya ko na sa'yo yung buhay ko. Bibigay ko sa'yo ng buo. <laughs> Pati yung puso ko. Pakinood pa tawan sa mga kasalanan ko. Sa lahat ng bagay na nagawa ko ngayon ako nandito. Patawan po. Pakinood kayo na pong pahala. Natanggapin ko na lang lahat. Kayo na pong bahala. Naalala ko nga ako yung sinabi sa akin ng tatay ko nung bata pa ako. Huwag ka agad susuko. Titigil hanggat hindi ito nabubuo. Mahirap kung sa mahirap. Pero walang imposible. Kasi kung paghihirapan mo, natapos ko rin yan. Alam niyo, pag naaalala ko yun, parang... parang Diyos na mismo yung nagsabi sa akin. Totoo, walang imposible. Pero kung ako lang ho yun, eh, hindi ko kaya yun, susuko ako. Pero sa kanya, walang imposible. Kumusta ka na ngayon? Kinuha nga po lahat ng sa akin, di ba? Pamilya ko. 
alaala ko pagkatao ko. Pero nung sinukukuho kay Jesus lahat, pati itong matigas kong puso, may nakalaan pa palang mas higit ang Diyos para sa akin. Kailan mo unang nakita ang nasasakdan? Sa restaurant, nung tinutukan niya ako ng baril. Sana po si Nessa Kilat nang tinutukan ka niya. Sa tabi ko. Natakot ka ba? Oo naman. Sino bang hindi matatakot pag tinutukan ka ng baril? Anong klaseng takot ang naramdaman mo? Objection, Your Honor. Irrelevant. Sustain. Paano ka natakot ng mga sandaling iyon, Attorney Rosalie? Nanigas ako. Hindi ako makakilos. Kung hindi ka makakilos, kung nanigas ka, paano mo nakita ang suspect? Paano mo nakita ang mukha niya? Di kaya, di mo talagang nakita si Nestor Kilat sa restaurant na yun, Sir Nick? Di kaya, posible hindi siya nagnakaw ng bag mo at talagang pinasa lang sa kanya ng tunay na magnanakaw? Nagkakamali po kayo, Attorney. Hindi ho binigay lang sa akin yung, yung bag. Ako po kasi yung nagnakaw. Konti lang ho yung naaalala kong tinuro sa akin ng mga magulang ko. Pero, alam ko naman kung masama magnakaw eh. Wala ko nung pinatay ang mga magulang ko. Ang mga kapatid ko. Wala na akong tumulong sa akin. Para bang lahat ng kamag-anak namin Bigla na lang ako tinalikuran. Doon ho ako natutong lumaki at mabuhay sa lansangan. Natuto rin ako magnakaw. Para lang may makain. Para lang mabuhay. Natuto po ako ng mga... ilang bisyo na inaalok ng kali. Bata pa nga lang ako, labas masok na ako sa kulungan na yan. Pag ako nawala na direksyon yung buhay ko. Ang masama pa po nun. Lahat na natututunan ko, tinuturo pa sa mas bata sa akin. At dito po ako ngayon sa harap ninyo para humingi ng tawad kay Atorna Eri Sosali. Tigit pa po doon. Gusto ko nang gawin tama sa mata ng Diyos na nagpatawan sa akin <laughs> sa lahat ng kasalanan na gawa ko. Kung <laughs> galit pa ako. Wala naman po ako kasama nung lumaki ako eh. <laughs> Walang gumabay. <laughs> Walang nagturo ng tamang daan. Ang pinagsisisihan ko na po lahat ng nagawa ko kasalanan. At nanda po ang harapin lahat. <laughs> lahat ng kabarehan sa maling nagawa ko. Mr. Kilat, gusto ko lang ipaalam sa iyo na kahit magsisi ka o humingi ng tawad sa mga kasalanan mo, tungkulin pa rin ang batas na magpataon ng parusa sa taong nagkasala. <laughs> Thank you. 
Anong nangyari pagkatapos nun? Durado ka yan. O di paano, pasan na natin ang paglilitis. Bibihira ang kasong ito. Mr. Nestor Kilat, binabawi na ni Atty. Rosalie ang kaso laban sa'yo. So ordered. Atty. Maraming maraming salamat po. Hindi may kakailang pagbabagong ginawa sa'yo ng Panginoon Diyos. Kaya pag nakalaya ka na, tawagan mo ako at bigyan kita ng trabaho. <laughs> oh, pag nagulat ka, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Dahil kahit ako, nagulat din ako sa sinabi ko. Ha? O sige na, asahan kita. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Salamat po at salamat din po sa pagkakataong binigay niyo na maibahagi ko ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Maagang na ulila, lumaki sa kalye, natutulog kung saan abutan ng antok. Kumakain kung saan may basurahan, natutong magnakaw para mabuhay. Nang nakulong, naging tagapagligpit ng dumi ng kapwa preso. Pero ngayon, isang malayang nestor ang nasa ating harapan. May isang namatay para sa'yo May isang nagbuwis ng buhay Si Jesus dapat na maghari sa'yo May isang namatay para sa'yo may isang nagbuwis ng buhay Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo Kung walang ilaw ang buhay mo Kung walang gumagabay sa'yo Ang dilim ang naghahari sa'yo Isip mo'y gulong-gulo Di mo alam kung saan tutungo Ang dilim ang naghahari sa'yo May isang namatay para sa'yo May isang nagbuwis ng buhay Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo May isang namatay para sa'yo May isang nagbuwis ng buhay Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo May isang namatay para sa'yo May isang nagbuwis ng buhay Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo Si Jesus ang dapat na maghari sa'yo Si Jesus